Segni antichi ed enigmatici che risalgono alla preistoria testimoniano la presenza dell'uomo nell'ampia conca dove le valli della Dora e del Cenischia si uniscono a ridosso della mole incombente del Rocciamelone che domina un paesaggio fatto di aspre solitudini montane. In questa zona sorse la città di Susa, ben prima che l'espansione romana, occupandola, la trasformasse in un avamposto strategico di primaria importanza. Posta alle porte dell'immenso regno delle Gallie, dove si diramavano le strade che conducevano nel Delfinato e nella Savoia, attraverso il passo del Monginevro e del Moncenisio, la città ha visto nei secoli passare pellegrini, mercanti ed eserciti. Segusium fu il centro principale di tribù celto-liguri, dapprima alleate dei Romani, poi assoggettate ai tempi di Ottaviano Augusto. L'alleanza del re Cozio, divenuto prefetto di Roma con Augusto, venne celebrata con la costruzione dell'arco, inaugurato dall'imperatore tra il 9 e l'8 a.C. Posto vicino alla reggia di Cozio, sulla via lastricata che conduceva nelle Gallie, l'arco è rivestito di marmo bianco di foresto e delimitato ai lati da quattro colonne scanalate angolari che sorreggono l'alta trabeazione. Sui quattro lati del fregio, un bassorilievo celebra il passaggio allo Stato romano delle 14 città soggettate. Cippi e lapidi, che troviamo al Vescovado e nel Parco di Augusto, sono le notevoli tracce di una rinascita urbana avvenuta nell'età imperiale, che incise sull'aspetto e sull'organizzazione degli spazi della città. Ma Susa conserva altre testimonianze di questo periodo. Le cosiddette terme graziane, una struttura a doppio fornice, probabilmente i resti dell'acquedotto, e l'anfiteatro, che dovrebbe risalire al secondo secolo d.C. Fu costruito in una conca riparata e rimase per secoli nascosto sotto le pietre e il fango di una antica alluvione. Al Museo d'Antichità Torinese, tre statue marmore e loricate esemplificano il livello dell'arte segusina al culmine dell'impero. Ma avvennero presto momenti meno felici. All'epoca di Aureliano e poi di Belisario, la nuova situazione di emergenza dovuta al pericolo di invasioni impose nella stessa capitale dell'impero la frettolosa costruzione di grandi cinte difensive ed il restringersi della città in spazi sicuri. A Susa, la nuova cinta muraria sorse ai tempi di Aureliano. L'imponente porta, detta Savoia, presso la cattedrale, seppure alterata nei secoli successivi, manifesta nelle sue torri circolari e nell'alto muro di collegamento sull'arco di ingresso segnato da quattro ranghi di finestre alternate la potente risposta ad un nemico che si avvertiva vicino e pericoloso. Anche il castello che fu di Recozio venne avvolto nella nuova cortina nella quale si apriva una porta minore ma anch'essa ben difesa dalle torri laterali. Così vide la città Costantino, quando la salì di ritorno dalle Gallie, 
durante lo scontro con Massenzio. L'epoca delle invasioni di popoli dal nord interruppe gli scambi commerciali con la Gallia fino a quando il valico del Cenisio non venne nuovamente percorso e diventò un luogo di transito privilegiato. Su questa strada, al fondo della Val Cenischia, venne edificata nel 726 l'Abbazia della Novalesa, grazie alle cure di Abbone, governatore di Susa e Moriana, del primo abate Godone e di Valcuno, personaggio influente e forse l'architetto stesso del primo complesso monastico. Negli anni venti del IX secolo visse in questo monastero l'abate Eldrado, poi santificato per le sue opere e i suoi miracoli. Gli affreschi della cappella a lui dedicata ne celebrano la vita devota e attiva. Fino alle invasioni saracene del X secolo, la potente abbazia ebbe un'importanza capitale nella trasmissione della cultura e nell'opera di assistenza ai pellegrini e agli infermi. Torniamo a Susa per osservare il castello ricostruito all'epoca dei Marchesi Arduinici sulle mura dell'antico palazzo di Cozio e molto rimaneggiato nei periodi successivi. Susa conobbe un nuovo risveglio religioso con l'undicesimo secolo quando venne edificata a ridosso delle mura romane la chiesa madre di Santa Maria Maggiore. Esistono ancora oggi parti della facciata e il campanile ha quattro ordini di aperture e cornici ad archetti pensili. Anche la chiesetta di San Saturnino, situata su un poggio poco lontano dall'abitato e sorta su un luogo di culto più antico, possiede un elegante campanile romanico a tre ordini di bifore sovrapposte. Tra il 1012 e il 1029 venne costruita in onore di San Giusto, trucidato dai Saraceni nel 906, una chiesa dapprima destinata ad un cenobio di monaci e in seguito divenuta sede vescovile della diocesi Valsusina. Alla consacrazione furono presenti il cronista Arduino il Glabro e l'abate di San Benigno di Digione Guglielmo da Volpiano, grande costruttore di edifici sacri. La facciata è costituita dalla cortina del muro romano in prossimità di una delle due torri della Porta Savoia.
Da tutta la città è visibile l'alto campanile romanico, al quale vennero aggiunte nel 400 le guglie e i decori in terracotta del coronamento. Il battistero risale ai secoli IX-X. Il suggestivo ambiente è coperto con una volta a crociera trecentesca e ospita il fonte battesimale scolpito in un unico blocco di marmo verde della valle. Nell'interno del campanile, resti di affreschi romanici, velari e figure di uomini e animali aprono uno spiraglio di immagini sul secolo del rinnovamento valsusino. La navata principale della cattedrale Segusina è scandita con ritmo pausato da regolari arcate a tutto sesto, che si trasformano nell'incurvarsi acuto dell'arcone sul presbiterio e nelle volte nervate dell'abside. Un trapasso quasi impercettibile verso la nuova sensibilità gotica. All'antico portale del Duomo appartenevano i due preziosi picchiotti in bronzo, opera di artisti d'Oltralpe, oggi conservati nel tesoro della cattedrale. Sono i resti di una civiltà figurativa che toccò Susa anche attraverso scultori franco-piemontesi, come il misterioso autore di questa arcaica Madonna col bambino, già posta nella chiesetta della Madonna del Ponte. Appartiene a un momento cronologicamente successivo, ma ancora stilisticamente di passaggio al gotico, la chiesa di San Francesco. Beatrice dei Conti di Ginevra, moglie di Tommaso I di Savoia, avvia, forse nel 1247, la costruzione dell'edificio, probabilmente in memoria del passaggio in Susa del Santo nel 1213. La chiesa venne rimaneggiata nel Seicento e nell'Ottocento, ma riconosciamo, sotto le decorazioni tarde, la crociera delle volte e l'abside poligonale. Se vogliamo inseguire il filo dell'arte trecentesca segusina, dobbiamo ritornare nella cattedrale per osservare nei dettagli il celebre trittico del Roccia Melone. Datata al 1358 e realizzata probabilmente da un artista parigino, l'opera, in bronzo dorato e inciso, venne portata per voto da Bonifacio Rotario d'Asti sulla vetta della montagna che domina Susa. Dal secolo XVII è conservata nel Duomo. Da Santa Maria Maggiore proviene il coro Oggi in San Giusto, ricco di intagli raffinati nei delicati salienti, nelle cimase e cuspidi che lo coronano. con il leggio corale ed il credenzino sottostante, compongono un insieme segnato fortemente dalla cultura di un intagliatore locale, che fonde elementi arcaici e altri gotici più aggiornati. In Santa Maria del Ponte, una annunciazione ad affresco, da non molto tempo ritrovata, rivela tratti delicati nel sinuoso e affilato disegno dei volti e dei panneggi. 
La civiltà pittorica quattrocentesca si apre in Susa con lo stemma di Guglielmo de Stouteville, posto sulla parete della cattedrale e realizzato da un seguace di Giacomo Iacquerio. Prosegue, ben più avanti nel Quattrocento, con l'entrata di Cristo in Gerusalemme posta sul portale laterale di San Giusto e con gli affreschi in San Francesco. In una cappella laterale si conservano immagini degli evangelisti e degli apostoli Pietro e Paolo, attribuiti alla bottega dei Serra, pittori pinerolesi operanti anche in Val di Susa. Si riconoscono analoghe caratteristiche nel ciclo dei vizi e delle virtù sulla parete esterna della chiesa di Santo Stefano a Giaglione e più in alto nella cappella di Jouvenceau presso Uls. Il passaggio al Cinquecento è testimoniato da un apporto di arte lombarda di particolare qualità. È il cosiddetto Trittico di Susa dell'ultimo decennio del Quattrocento, proveniente dalla Certosa di Banda. Lo possiamo osservare nella Cappella delle Reliquie della Cattedrale, inserito in un elegante altare barocco. In cattedrale, la raffinata cultura di Defendente Ferrari è presente con una adorazione del bambino, una iconografia consueta al repertorio del maestro Chivassese, molto attivo nella bassa Valsusa. Ancora in San Giusto, la drammatica statua della Maddalena Genuflessa e un crocefisso, entrambi di scuola francese, evidenziano come meglio non si potrebbe l'attenzione drammatica dell'arte nordica. Il confronto di queste opere con il trittico di arte lombarda manifesta la complessità degli influssi culturali in una località aperta alle comunicazioni con l'Europa del Cinquecento. Ma dobbiamo uscire dagli scrigni dell'arte religiosa se vogliamo percepire almeno una fugace immagine di qual era la città di Susa nel Medioevo. Ne ritroviamo le visibili tracce nella porticata via Palazzo di Città, con la torre dell'orologio che sovrasta la duecentesca casa de Bartolomeis dalle eleganti bifore. Fuori dalla cinta muraria, il borgo dei nobili ricorda la prodo a Susa di famiglie savoiarde emigrate da Chambéry al seguito dei conti di Savoia nei secoli XII e XIII. A quest'ultimo secolo appartiene anche la fondazione dell'interessante castello posto presso la frazione tra due rivi, con un torrione quadrato segnato da finestroni trilobati. Con la seconda metà del Cinquecento, la valle di Susa conobbe un periodo buio di guerre e carestie, con conseguenze notevoli anche sulla diffusione dei modelli figurativi. Solo un secolo dopo vediamo rinascere l'arte valsusina. Il portale ligneo di San Giusto, opera di un intagliatore locale, è un esempio delle forme diffuse per tutta la Valsusa da attivissime botteghe di intagliatori e scultori.
L'altare ligneo dei cappuccini di Susa, ora alla chiesa del ponte, rivela l'apporto settecentesco di nuovi influssi culturali provenienti dalla capitale piemontese che si sovrappongono alle tenaci tradizioni locali. Di particolare rilievo il tronetto intagliato e intarsiato nel 1741 dai religiosi Fra Andrea da Torino e Romualdo da Cavoretto. Nella stessa chiesa una scultura lignea di Carlo Giuseppe Plura rimanda all'ampia diffusione di concrete immagini della pietà e del dolore realizzate in molte parrocchie e confraternite della pianura da questo artista di origini luganesi. Con la defilata Cappella delle Grazie, ricostruita dall'architetto Carlo Andrea Rana, compare a Susa un ottimo esempio di architettura barocca piemontese. L'alto tamburo in pietra grezza, il sobrio interno mosso appena dalle ricche alzate di pinte degli altari, denuncia il compromesso tra la brillante inventiva dell'autore e i materiali e le tecniche della tradizione alpina. Come i vicini speroni del forte di Exil, i ruderi del forte della Brunetta rimandano invece a un altro aspetto del Settecento Valsusino, il luogo del passaggio degli eserciti, il territorio di possibili battaglie alle porte del regno. Costruito dagli ingegneri Sabaudi a metà Settecento e considerato ai suoi tempi imprendibile, fu distrutto per ordine di Napoleone Buonaparte nel 1796. Ma la stagione artistica di Susa non si esaurisce con questi esempi. Nuovi manufatti per nuove esigenze comparvero a inizio ottocento con l'elegante edificio neoclassico del municipio e a fine secolo con il lanificio dei tedeschi Schauflus e Weller di cui esistono ancora la ciminiera e la villa padronale. Negli stessi anni, con la centrale elettrica di Col di Mosso, viene realizzata una interpretazione neogotica, dai forti connotati romantici, di un nuovo tipo edilizio. Nella valle, da sempre aperta all'Europa, è questo l'ultimo omaggio alle nuove sfide nate dall'incontro fra cultura artistica e cultura industriale. Mm.